。喂，二四儿，怎么样？没事了吧？口供也录好了，能走了吧？那现在酒吧老板呢，决定不拘留你们两个。不过我们会记录，会备案。你们在口供纸上签个名就行。这还差不多。什么？你通知了我的头？对呀、啊，师兄，没办法了，头吩咐的。他们在这儿。阿杰，雨果，发生什么事了？怎么闹到警署了？你问我干什么？问你弟弟，他有病啊！你问他。喂，发生什么事了？师兄，你特找你。喂 ，Yes， sir。他说要见我。怎么样？事情很严重吗？他说骂了我一顿。最后说我影响军队声誉，要降职当军装，不用那么严重吧？又没起诉你。之前不是说你头看好你吗？怎么这次也不帮你了？上次抓到芒曹，刚开始我觉得他看好我的，但是有同僚说我是告密的，觉得我是出卖兄弟才能脱身，之后就一起排挤我，有功劳他们自己领，有黑锅就让我背。时间久了，头觉得我没本事，就不理我了。你这么说，你在那儿也不会有前途了。有没有想过调到别的辖区？没有用，上次的事闹得那么大，调去哪儿都没分别。那你不要做了，你来荧幕跟我，就不用被别人玩了。但我一直都是做纪律部队的，我对做生意没兴趣。啊，我听阿国说过，他在联署工作还挺开心的。你有没有兴趣？如果有，我帮你问问他。也可以试一下。哎，你下班了，我走了。娱乐晶晶去他家里吃饭，你先走吧，不用等我。哦，喂。哦，没关系，下次再约，拜拜。怎么了？晶晶说她还有很多工作要做，说要下次再约了，叫我先走，不用等她。看来我要再请一个人帮助她，是别的原因。其实我觉得，他好像在躲着我。他为什么要躲着你？怎么说呢？你对他有意思。是。其实我认识他这么久，我一直觉得他非常好，不过我一直都没有让他知道。但是最近他搬走了之后，大家见面少了，我发现自己真的很想他。所以决定主动一点，没想到我一主动呢，他就好像有意无意的躲着我。高德，你觉得晶晶是不是很好？好，当然好了，对吧？我也知道他是个宝啊，不知道应该怎么办，我怕我跟他说了会把他吓跑。那，你经验比较丰富，你教我两招，我不想错过他。我有什么经验？一切顺其自然吧，感情不是单方面的。鲍鱼，专门为你预定的。哇，谢谢你啊！干杯，干杯，干杯！来，恭喜你啊！这么快有新工作，不是我王婆卖瓜，我这种人有色自然香，不愁没门路。不过，你是怎么找到荣木桐这个大老板呢？那你也知道我交友广阔。我放消息说我是自由身，几个老板都想请我。我仔细考虑之后，还是觉得银幕集团最有前途，是常旺的人不识货，哼，反而因祸得福啊。嗯，也是。不过你到底知不知道，最近有件事在同行之间传得很厉害，沈月泰能够那么精彩的赢唐浩峰，不是因为沈月泰有多厉害、多有本事。是因为沈月泰背后有个幕后军师，而这一幕后军师，就是你的老板荣木桐。真的吗？那这是听同行说的。有一天，唐浩峰把人人质疑股价压得很低，等到收市之后，有人看到荣木桐去了上野银行找沈月泰商量事，哎，然后没多久，唐浩峰就出事了。所以江湖传闻说，荣木桐就是沈月泰的幕后军师。不过这些只是我听来的小道消息而已，我不确定是真是假。不过如果真是荣木桐的话
，他怎么还会请你？那我老板呢？最近对股票非常感兴趣，最近有一只叫人人质疑，好像很厉害的样子。这只股票一股都不能持有，因为它还会一直跌。真的？你好像有什么内幕消息啊？给你介绍一下，这是我的老板荣木桐啊，荣先生，久仰大名。喂，在想什么那么认真？好，没事，我喝多了。上个厕所，好。哎，哎，玉狗，还要甜品吗？不用了，老赵。啊，你记不记得那天荣木桐来这儿，还有他助手钱永进，我提早走了。嗯，之后他们有没有问你，或者是说了什么？那天有啊，他问你那阵子是不是经常跟唐二少一起来？我说是啊，我还说你那时候很大方，给我们这儿的伙计不少小费呢。他有没有提起沈月泰？啊，对了，我记得荣先生付账的时候说了要找沈月泰，下一步我要找沈月泰。臭小子，说介绍客户给我，其实想套我的话，认识那么久还出卖我，是你啊。<笑><笑>你怎么知道是我？哦、oh, ，整天在酒吧抱着女生，嗯。你的香水那么独特，我怎么会不记得？嗯<笑>，饶了你。怎么样？我们今晚去哪里玩？上山下海，穿州过省，听你的。你不开心啊？没事。这死党出卖。死党，从来只有钱才是我死党。因为他永远不会出卖我。你说的对。你那么哭，一点都不好玩。我走了。哎。嗯。你的脚不累啊？好。因为你已经在我脑海里跑了一天了。<笑>你是不是整天都这么哄女孩子？嗯，是。但仅限美女。愿意睡觉了？还没，我要去洗个澡。哇！每个月都大额买那么多股票，然后立刻卖出，而且每次交易都几十万。就算是太医的高层，也不可能赚那么多。怎么会这样？志强，嗯，怎么有一封这样的公司信？我们荧幕灭虫公司还在运作吗？这个我也不知道。这封信是你刚才发我脾气的时候掉的。但是这封信是老板的，怎么被拆开了？啊，我以为是给我的，所以拆开了。你说这信是老板的，怎么会在你那儿？老板叫我每个月去邮箱里拿，每次我都会直接把信件交给他。好的，你给我吧。喂，晶晶啊，怎么了，晶晶？我有事问你。之前我们不是有一家荧幕灭虫公司吗？已经很久没运作了，对吧？对呀、啊，已经快一年了。所以银行账户是不是不该有钱进出呢？当然不会有啊。什么事？啊，没事，只是随口问问，没事了。嗯、进来。到时间出发了。好、啊。我们今天约了毕晨先生开会。对呀、啊，我差点忘记了。要赶快，这个时间会堵车，我担心迟到。幸亏你提醒我。辛迪。是。帮我把处理的信都寄出去。好啊。一会儿开完会去哪儿吃饭？你决定吧，你想吃什么我都陪你吃。哎，老板，晶晶，嗯，正好我有份文件要你签名，放我桌上，我回来接。哦，啊，还有一件事我想问问你，我们赶着开会，之后聊。哎呀，哎，怎么了，辛迪？哎呀，我把咖啡弄洒了，文件被弄湿了，怎么办呢？你快找抹布把它擦干啊！
，为什么高等用灭虫公司的名义，转那么多钱到股票行？喂，阿东啊，阿静，有件事想请你帮忙。对了，我昨天叫你打听的事有结果了吗？哦，我有个朋友曾经在金雄工作，你之前说的那几笔巨款，的确是由荧幕灭虫公司转到股票行，之后再买入不同的股票，再存进一个叫“林沙马”的股票账户里，每次都是大手买入不同的股票。不过很奇怪，几天之后，不管赚或亏。都会一次过全卖出去，然后钱很快就取走，之后会有别的股票存进同一个账户，就这样，买进卖出，买进卖出了。Steve， 是不是有什么问题？干嘛问这个？啊，没什么，我想多了解公司的事情，只是八卦一下，没什么事。你老板有那么多的股票买卖，当然是自己开股票行更好嘛，可以省下那些佣金，还能多做一门生意啊。哦，我回个电话。为什么老板要兜个大圈子，把钱转给林沙马？不过老板，我不太明白，八千万那么多，你怎么会轻易借到呢？除了有太乙财务支持我之外，我背后还有个庞大的资金支持，而这个人他是泰国贵族，透过太乙财务从泰国把钱汇给银幕，这个人很低调，不想资金曝光。难道他根本没有幕后金主？他是靠贿赂林沙马，才借到那么多钱。股票行的事怎么样了？你放心，我会尽快办好的。你办事，我一向都很放心的。哎，再存进一个叫林沙马的股票账户里。呃，老板，其实之前呢，我有事想要问。喂，是沙马，什么事？账不对吗？哦，不用着急。今晚八点，在二餐厅等，我们慢慢谈。西蒙先生，他来这谈什么？哎，荣先生，你的朋友已经到了。哦，谢谢。你怎么会在这儿？你不会是正好约了人来这里吧？你今天在 office 说有问题，后来没有问。知道我今晚会来这儿，还跟着过来，大家自己人。想知道什么，尽管问。你为什么约林沙马？阿金，坐下慢慢聊。其实，你跟林沙马什么关系啊？我们集团旗下的灭虫公司已经停运，但最近我收到银行的信息，灭虫公司一直有钱进出，那些钱还买了股票，存进林沙马的股票账户。你跟林沙马之间有什么见不得光的？你今天约他出来，而且还约了西蒙先生，你们之间是什么关系、啊？有些事我没跟你说，是不想你知道。不过你是个信得过的人。林沙马是西蒙先生的情妇。灭虫公司的钱是西蒙先生通过我转给林沙马。为什么要帮他？我说的幕后金主其实就是西蒙先生。他一直看好荧幕的发展，所以私底下投资了很多钱给我们荧幕。他肯帮我，我当然要帮他。他哪来那么多钱？他是太医的高层，还是泰国的皇族？他有老婆，所以不想他跟沙马的关系曝光，就要我用很转折的方法，把在荧幕赚到的钱，转给沙马。阿金，这件事很重要，你一定要外部保守秘密。我知道怎么做。你说西蒙是我的情人啊，他长得不帅又老，你真的是太乱来了。没办法 ，Steve 发现我转钱给你买股票。
谁动过的支票本？老板。辛迪，除了你，还有谁进过我办公室？哦，你们走了之后，史蒂夫进来过。还好我早有心理准备，编了个故事骗他。被他发现了灭虫公司的事，留他在我身边不太方便。换作是我，早就炒掉他了，干净利落。不行，这样会引人注意。那也不用编一个这样的故事，害我现在有两个情人。两个情人？你公司的，优狗。哼，这个小花头，对女人还挺有办法，挺有本事。他要有本事才能接近我。说句实话 ，Steve 这人那么死板。你应该要找一个机灵的人帮助你。Hugo 啊，他很聪明，什么都肯做，可以用他。你说的有道理，多个人用也好。你信得过他吗？他这个人很简单，有钱就什么都好说。好，那你帮我试探一下他。好，我尽管试试。Hugo。这份是泰宇财务公司给我们公司贷款的资料。每当泰宇贷款给银幕，没多久就有股票存进杀马金熊的股票账户。那么巧，贷款之后过两天就买股票，立刻卖出变成现款，那么有规律。难道这些钱是汇款？干嘛看我的东西？好奇吗？啊，我们银幕的灭虫公司呢，一直很规律的给你股票，然后你就会立刻卖出变钱，等于龙先生给钱你花，数目也不小，都借给你了。挺聪明，继续猜，也就不是借了。你们太医批那么多贷款给我们银幕，都需要你点头。所以，他一定要给你点甜头。冰狗，他的确在贿赂我。你对我还挺坦白的。哼<笑>，我们现在这么坦荡荡，还有什么秘密需要隐瞒？对呀、啊，我们的确是坦荡荡，但还是隔着一条浴巾。哎，你想不想一起赚钱？约我出了什么事啊？哦，我们多了一个生意 partner， 五分钟啊，他差不多要到了。你说 Hugo， 我不是说要先试探他吗？怪我不小心被他发现了我们的事。他知道了，那就顺其自然吧。你放心吧，可以相信他。荣先生，啊不对，老板，走。你挺有本事，这么快让杀马赏识你？那要老板你给机会才行。其实我有很多优点，包括口才，死的也能说活。还有，我还会做阿进不肯做的事，可能会更适合你。你进公司没多久，这么快想取代阿进？他可是你的朋友，还是他介绍你进公司？你这样会不会太进取呢？我真的没想过取代阿进，我只说事实。我真的不介意做任何的 dirty job。够直接。我也不转弯抹角。在这个包间所说的事，只有我们三个人知道。明白，明白。那你以后就努力跟高等做事吧。知道。我们的新楼盘月半弯，开售一个多星期，市场反应如何？今年有太多同类型的楼盘推出，市场反应一般。Hugo， 你负责推销，好好做。知道，老板，谢谢你给我机会，我一定会努力啊。高等的，你真的决定给 Hugo 做吗？他刚加入公司，很多事还不熟悉。你那么快给他这么大的 project， 我怕他应付不了啊。不如让我负责。他以前做股票经济，我想他很快会熟悉的。你还要去办股票行的事。哎，我不怕辛苦，我可以两边兼顾
。哎，你不用担心我，你认识我那么久，也知道我很机灵，我一定能搞定。现在老板也放心给我去做，你就当给我个机会。我不是针对你啊，你始终是新来的，经验还不够，我怕你未必可以应付得了。你现在是不是看不起我？哎，不用吵架，有事慢慢说嘛。Steve， 我会看着他的，不会有事。就这么决定。嘿嘿嘿，嘿嘿 ，Hugo 呢？我哪知道？又不是我约他的，是你自己约他的。哇哇哇！心情很差呀，我我的心情很好啊，我准备打完球之后呢，去吃顿好的。有什么喜事啊？我我老妈准备退退退休啊，要把海味店交交给我打理。哇，香菇香海味店倒闭嘛？你你你记不记得上一次，我找丽丽假装撞我女朋友，气得她呀，我半关在家几几个月才让她消气呀、啊。厉害，你最乖，你最乖啦！嘿嘿嘿，哥，你你穿成这样怎么打球啊？我不是来打球的，我来打人的。喂，你你你吃了火药啊？老板传球给我上来，你干嘛拦住我啊？明明有空位了，你作为队友竟然挡在我面前，你没病吧？用得着这么对我吗？你自己心里有数，你做事根本不靠谱，为求目的不择手段。荧幕是我们很辛苦建立起来的，我不会让你损害到荧幕。你有病啊？我能怎么损害荧幕啊？你妒忌老板欺辱我是吧？认识你这种朋友真是倒大霉了，什么倒大霉啊？你没工作的时候是我啊带你进荧幕的。哎，你你你们不要再吵架了啊！你觉得他真想帮我吗？他是内疚。上一次在翡翠会，你说见到老板跟我认识，其实是为了人人之一套我话，是不是？结果你看着我什么都没了，丢了工作，血本无归，你知道吧？你自己做过什么事？你自己知道，你是犯了法，违了规。股票行才会炒你鱿鱼，是你自己其身不正，现在赖我，总之出卖朋友就不对。哎哎哎哎，大大大大家是兄弟，干嘛动手动脚啊？什么兄弟啊？没这种兄弟。以后你是你，我是我。过了那么久了，我准备出来做生意。你说我行不行？我刚爱上你那么久，你的实力难道我不知道吗？我想找个 partner， 你愿意支持我吗？二少既然找我，我一定支持。好，有这句就够了。喝。那今天呢是连哥生日，我准备送一份大礼给他。那你们谁在他脸上亲的唇印最多呢？这家伙那么嚣张，这个王八蛋，三分颜色开染坊，他跟了荣木桐啊，现在帮他卖新楼盘，他跟了荣木桐，难怪我上次在银幕看到他。啊、这个白衣耳郎，到底走什么狗屎？名声都已经那么臭了，还可以咸鱼翻身，看他能嚣张多久。小心，哎，小心头啊！哎呀，你好美呀！继续喝。哎呀，你吃什么都行，走走走，玩的开心一点呐！哎，谢谢 Hugo。吃吃，拜拜拜拜，吃鱼吃啊！哦，太好了。嗯嗯嗯，啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！你到底怎么受伤的啊？在哪儿弄伤的？我自己来。我去拿胶布给你。不用啊。你发什么脾气啊？因为我看到你的姘头，你说我能多开心啊？是不是要我笑着回来跟你说，他混得风生水起啊？老公啊，你要忘记这件事，我们才可以重新开始啊！怎么忘记？我忘记不了。
，你去找他。去找谁啊？优狗。找他干什么？叫他帮我约如牧童见面。他怎么会帮我啊？不管你用什么办法，总之你帮我搭路，直到我见到如牧童为止。但是我真的不想再见到他，我不想再想起那件事。为什么你还要让我去呢？你要我忘记对吧？交换条件啊！现在荣木桐躲着不肯见我，我只好靠他身边的狗。如果你肯帮我，我答应你，我忘记那件事。你不要再逼我了，我觉得我这样做很贱呐、啊。贱？能比我贱吗？谁把我害成这个样子了？我要翻身，不管多贱，我都要忍受。只要过了这关，我就可以重新开始。你是我老婆，你是不是想我永远那么潦倒，再也抬不起头啊？唐太太，好久不见。呃，你的脸没事吧？没事，不小心摔倒了。啊，你那么突然约我，呃，有什么需要我帮忙？难道是你老公知道了我们的事？啊，不是。千万不能让他知道，要不然我会很麻烦的。其实你可不可以帮帮我老公？安排他跟荣木桐见面呢，就当做是补偿他上次在股票输的钱。补偿给他？这件事对我老公来说真的非常重要，你帮帮忙。唐老太太。老太太，我替你添些香油。嗯。唐老太太叫我来有什么事？我知道浩峰很想东山再起，希望跟你合作。将来如果你有什么需要，我会叫浩儿帮帮忙。六狗正下来，我叫他在车那儿等。嗯。哎，老板，哎，都谈好了，对方把股票行和出示代表证一起卖，价钱还非常合理呢。嗯，我约了人赶时间，那些资料你交给辛迪，我看完再跟你谈。什么客户啊？要不要我陪你去？不用了。Hugo， 你去哪儿？手上工作做好了吗？你是我上级，我应该跟你汇报。我现在是赶着去跟你的上级，就是我的上上级一起见客户，没空理你，有事等我心情好再说。这家伙现在太嚣张了，仗着老板挺他有恃无恐，不知道老板怎么想的，喜欢这种马屁精，不知道带他去见哪个大客户。嗯、我们提前到了，先喝口茶，老板。啊，老板，你真的很大方。我以为你不肯见他，没想到我一说你真肯见他，我应该多向你学习呀、啊。我最讨厌别人拍马屁，跟我做事，别说那么多废话。知道，知道。郭子，坐。哎 ，Hugo。你的头没事吧？怎么了？啊，没事，不小心摔倒了。老板，我出去打点一下，你们慢慢谈。哥的，上次在洗手间那样骂你，是我不对。Sorry， 上次没面子的是你。你还那么辛苦来说 sorry， 似乎真的学到了。经历了那么多，想法不同了。所谓经一事长一智，现在看到 Gordon 你那么成功，我应该多多向你学习。你那么要面子，竟然说这种话
我真的不是很习惯。这个房间里只有我和你，还顾什么面子？成王败寇，我不得不承认，我是真心佩服你，我真的有诚意向你道歉。这么有诚意，好，以前的事，我们就一笔勾销了。那是最好不过了。回想起我们第一次见面，也是在翡翠会这里、啊。对啊，时间过得真快，只是一眨眼，好像还是昨天的事。不过我想想，真的很可笑。怎么这样说？那时候你跟我说要自己开公司。要在三年内上市，我还说你发，没想到你说得出做得到，厉害。是我看走眼，我真的很想跟你合作做生意。我想知道你想跟我合作的原因。很简单，你是我认识的人之中最有能力，要挑当然是挑个最好的。你对我那么有信心？我错了一次，不会让自己错第二次。其实这些年，你做的事我都有关注，快，很，准。有你带着我，我没什么好担心的。来。很多传言说你很赏识婷婷，你们关系很好，很亲密，是不是真的？哎，各位啊，今天人都在，不如我们拍个大合照吧。欣姐，麻烦出去休息一下。干嘛还在生气呢？我一办完事就回来了，你应该开心，对不对？嗯。啊，对了，我在英国呢，买了一件大衣给你，你看喜欢吗？嗯。不用客气了，大衣是你陪老婆逛街的时候顺便买给我的，是吧？如果是，我不要了。呃。你不说我也知道。你说去出差，其实是陪老婆去英国，对吧？你老婆回来香港的时候找过我，啊，是吗？不过我去英国真的不是陪她，我去英国是帮你看房子，找到一套很适合你的。你现在是大明星啊，应该在世界各地有自己物业，那才有身价。对了，我还拿了售楼介绍书回来，在我的车上，一会儿你出去看看，如果喜欢的。我们立刻过去买，这样不太好吧？万一沈太太知道了，又会不高兴。我一般只会送首饰、戒指、名牌给她，可以拥有那么贵重的物业，只有你才配。因为在我心中，你才是最重要的。我已经跟她说了，我们会离婚。他答应了，给他点时间消化，看看怎么处理。是不是真的？当然是真的，我骗谁都舍不得骗你啊！终于愿意笑了。嗯？什么？你要跟谭浩峰合作？对啊，我跟他谈过，现在看合作什么项目。之前怎么没听你说过？为什么要和他合作？是不是因为 Hugo 的拉拢你才会这么做？别瞎猜，我跟他合作当然有我的原因。无论如何，我反对你的决定。或者你告诉我你想怎么跟他合作，你让我跟进，查清楚他有没有什么阴谋。不用了，你集中精神去办股票行的事。不要紧的
，我可以两件事一起做，我可以兼顾。不用了，公司有新的发展方向。什么新的发展方向？我之前看过你的资料，出事代表证和公司都搞定了，应该趁热打铁，立刻开张。你负责打理股票行，之前会过去帮你忙。你想调我走？又我跟你说了什么呀？跟他没关系，怎么会那么突然呢？我当初请他回来，只想让他做一个小主任，无关痛痒的。你冷静一点，公司有我看着呢。Hugo 这个人什么都做得出来，防不胜防啊。这样不妥当，要不这样，你让他走。不需要让他走，我都说了我在这儿看着。你这次实在错得很离谱啊！我是你老板，我已经决定了这样做。忠言逆耳，随便你。阿古啊，你吃没见一段时间。原来啊，你跑去追女孩子。不过说真的，你们两个真的很般配呀、啊，就像一对金童玉女。你老妈这次看到啊，未来婆婆看儿媳妇，越看越顺眼。<笑>对呀、啊，我妈也挺喜欢她。<笑>哎呀，有什么理由不喜欢？你看看她，大方得体又有本事。现在只剩下我们俩，有什么不开心可以跟我说。不要憋在心里。你特意送我下楼，就是为了听我说心事啊？公司的事情没有人比我更清楚，我是最佳的聆听者。阿杰又正好约了朋友，没有空陪你回家，还不是最佳时机。我觉得这次真的很奇怪，不知道 Hugo 跟 Gordon 说了些什么。这次 Gordon 跟唐浩峰合作，完全没跟我说。还突然把我调去了股票行，我不知道为什么，我觉得自己好像被人取代了。没错 ，Hugo 是我朋友，但我很清楚他的为人。你跟他吃吃喝喝没有问题，但是 Gordon 跟你跟我不一样，我们是好朋友，我们三个一起打天下，同甘共苦熬到现在。你说的很正确，所以没有人能取代你。但我真的觉得这次不是这样呢。自从 Hugo 来了公司之后，好像很多事情都变了。就连高德也变了，我现在说什么都完全听不进去。我觉得老板这么做一定有他的原因的。以前啊，老板做的事我们都不明白啊，但是最后证明他做的都对，我们一定要信任他。哎，姑妈，哎，这么早过来，把你吵醒了。哎呀，我趁着买菜偷偷跑出来收拾东西。嗯，今早养老院阿华打给我，他说要你老爸搬走。搬？搬去哪里啊？嗯，我那个时候在做早餐，做荷包蛋，顾不上问他了。啊，我先问清楚。喂，早啊，华哥啊，啊，我是 Steve。呃 ，Steve 啊，早日好。啊，我想问问你，为什么要我爸搬走啊？哦。高登他捐了钱，帮我们办了一家新的养老院。他跟我说，那里的地方更大，设施更新，所以呢，我就叫弟姐帮来伯收拾东西过来，让他住得更舒服。捐钱呢、啊？什么时候的事啊？快一年了，现在新的养老院终于可以用了。高登很有心啊，他一定要来伯搬过来，说了好几次了，怕我不记得。那谢谢你了。大哥，阿杰，那么早出来，原来是跑步啊！高等知道我要考 ICAC， 陪我跑步，要督促我。对啊，你想经常跑，我也可以奉陪。那你说了啊？嗯。唉，没想到你还带着这块表。以高等你今时今日的地位，这块表不适合带了。别这么说，理清情意住嘛。这表很好用。很准时，很坚固，像我一样。我也跑够了，你们两个继续聊，我回去了。嗯。嗯聊几句。还在为了我调你去股票行的事不开心吗？知道我为什么这么做吗？这家股票行
，是我出钱送给你，不是荧幕的，所以你一定要用心去做。送给我，什么意思啊？我不跟你说，是知道你不会接受。之前我说给你买房子，你都不肯要了，让我买出示证，我以为你只是想我替你出面。我早就有这个打算了，但是我在荧幕工作很开心，做得很好。我不想你一辈子跟着我，我想给你发展的空间。你可以的，你可以像我一样那么有成就。我出钱给你，之后你自己管理，自负盈亏，成不成功就看你自己了。原来你出钱给我当老板，我之前对你态度那么差，我……别计较了。但我始终还是不放心 Hugo 啊。我用他的理由，以后你会明白的。信我。这就好了。以后我大手笔入市做买卖，可以透过你的股票行去做，不用经过其他股票行引起市场关注。说到底，你才是我最信任的人，你也是我最好的兄弟。好，好。老板，邮箱的信我拿回来了，放下吧，我去工作了。我应该告诉晶晶吗？她会不会接受不了？若能独占，谁要站于两边？浮华这样有趣，命你怎么抗拒？无能操纵兴衰，便葬身于人堆。不需要畏惧，不要有顾虑，毫无大志方是有罪。